హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం జామెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ టాలరెన్సింగ్ సింబల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ టాపిక్ చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ మన స్టూడెంట్స్ అడగడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఈ సింబల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే మనం డ్రాయింగ్ అనేది డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఒక్కొక్క సర్ఫేస్ ఒక్కొక్క సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ప్రొఫైల్ లాగా లేకపోతే ఒక డ్రిల్లింగ్ కానీ ఒక స్టెప్ టర్నింగ్ కానీ సో ఫ్లాట్గా కానీ స్ట్రైట్గా కానీ సో ఇలా మనకు కావాల్సిన ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం డ్రాయింగ్లో మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవే ఈ సింబల్స్ అనేవి చేస్తాయి ఓకే దాని గురించే మనం ఈరోజు క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ వీడియో చేసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మీకు కావాల్సిన టాపిక్స్ అనేవి మేము అందించడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం జామెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ టాలరెన్సింగ్ సింబల్స్ అంటే ఏంటి ఈ జామెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ టాలరెన్స్ సింబల్స్ ఏంటి అసలు ఈ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే జామెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ టాలరెన్సింగ్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ ఫర్ డిఫైనింగ్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇంజనీరింగ్ టాలరెన్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ సో ఈ సింబల్స్ సాధారణంగా ఎందుకు వాడతారు అంటే అవి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఒక ఇంజనీరింగ్ వేలో ఆ టాలరెన్సెస్ ఏవేవి ఉంటాయి ఆ కాంపోనెంట్కి అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ ఈ సింబల్స్ అనేవి అక్కడ ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే సో దాని ద్వారా మీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మిషనింగ్ చేయబడుతుంది ఆ టాలరెన్స్ అక్కడ ఇవ్వబడుతుంది ఇట్ యూజెస్ ఏ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ ఆన్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ త్రీ డైమెన్షనల్ సాలిడ్ మోడల్స్ దట్ ఎక్స్ప్లీట్స్ డిస్క్రైబ్ నామినల్ జామెట్రీ అండ్ ఇట్స్ అలౌబుల్ వేరియేషన్ జనరల్గా మనం ఒక ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ మనం డ్రా చేసినప్పుడు అది జనరల్గా టూ డీ కానీ త్రీ డీ కానీ త్రీ డీకి ఎక్కువగా అప్లై అవుతుంది సో మనం ఆ త్రీ డీ డ్రా చేసినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అది కంప్యూటర్లో కానీ లేకపోతే నార్మల్గా కానీ మనం ఆ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ ఆ సింబల్స్ అనేవి ఇంది మీద ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సపోజ్ హోల్ అయితే ఎలా ఉండాలి అండ్ ఆ సర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి డెప్త్ ఎలా ఉండాలి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి దాని యొక్క యూజెస్ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఎలా ఉండాలి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక సింబాలిక్ పర్పస్లో మనం ఒకరికొకరు ఆ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో మెన్షన్ చేస్తూ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు సో దట్ అందరూ కూడా సేమ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సింబల్స్ అనేవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టైప్ ఉంటాయి సో అవేంటి అనేది మనం చూద్దాం అవన్నీ కూడా ఒక టాలరెన్స్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి ఒక డైమెన్షన్ తెలియజేస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ సో ఇదే మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఒక్కొక్క సింబల్కి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంది సో అదే మనకి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు వాటి గురించి ఒక్కొక్క దాని తెలుసుకుందాం జనరల్గా మనకి ఫామ్ టాలరెన్స్ సింబల్స్ ఇవి ఓకే అందులో స్ట్రైట్నెస్ ఫ్లాట్నెస్ రౌండ్నెస్ సిలిండ్రిసిటీ ప్రొఫైల్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ లైన్ ప్రొఫైల్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ప్యారలిజం పెర్పండిక్యులారిటీ యాంగులారిటీ సో ఇది ఓరియంటేషన్ టాలరెన్స్ ఇవి ఫామ్ టాలరెన్స్ ఇవి ఓరియంటేషన్ టాలరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ లొకేషన్ టాలరెన్స్ ఒక్కొక్క దాని గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం తెలుసుకుందాం లొకేషన్ టాలరెన్స్ సో లొకేషన్ టాలరెన్స్లో మనకి ట్రూ పొజిషన్ కోఎగ్జియాలిటీ కాన్సన్ట్రిసిటీ సిమెట్రీ అండ్ రన్అవుట్ టాలరెన్స్లో సర్క్యులర్ రన్అవుట్ అండ్ టోటల్ రన్అవుట్ నెక్స్ట్ అసోసియేటెడ్ సింబల్స్ సో అవి కాకుండా అవి స్పెషల్లీ డెడికేటెడ్ వాటితో ఇవి అసోసియేటెడ్ సింబల్స్ అనేవి మనకు కొన్ని ఉంటాయి సో అవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్పస్కి వాడతాము మనం వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాం సో ఇవన్నీ కూడా అసోసియేటెడ్ సింబల్స్ సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో ఈరోజు 
ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింబల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫామ్ టాలరెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వాటి యొక్క సింబల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా సో ఈ సింబల్ స్ట్రైట్నెస్ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక డయాగ్రామ్లో ఆ పార్ట్ మీద ఇలాంటి సింబల్ మనకి ఇస్తే సో ఇక్కడ చూసారు కదా సింబల్ ఇస్తే ఆ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ అనేది ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియా అనేది లొకేషన్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఎంత స్ట్రైట్గా ఉండాలి అంటే దానికి ఇచ్చే టాలరెన్స్ ఏవైతే ఉందో ఆ రేంజ్లో అది ఇన్ బిట్వీన్ ఉండాలి సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఒక షాఫ్ట్ ఉంది ఆ షాఫ్ట్ మీద ఈ ఏరియాలో మనం స్ట్రైట్నెస్ సింబల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకే సో అది కూడా ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ సపోజ్ మనం ఎంఎంఎం అని తీసుకుందాం టాలరెన్స్ సో ఇక్కడ ఈ పార్టు మనకి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి లొకేషన్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అంటే ఇదంతా కూడా స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఎంత స్ట్రైట్గా ఉండాలి అంటే ఈ టాలరెన్స్ జోన్ ఉంది కదా సో జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఎంఎం అనమాట అంటే ఇది సో జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఎంఎం ఏదైతే ఉందో ఆ రేంజ్లో అది చాలా వరకు స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఫ్లాట్గా కాదు స్ట్రైట్గా ఉండాలి స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఒక కర్వేచర్ కనిపిస్తుంది సో ఈ కర్వేచర్ ఏంటి అనేది మనకు డౌట్ రావచ్చు జనరల్గా మనకి ఇది చాలా చాలా మైన్యూడ్గా ఉంటుంది కర్వేచర్ ఉండొచ్చు కానీ అది కూడా విత్ ఇన్ ద టాలరెన్స్లో ఉండాలి ఆ జోన్లో ఉండాలి కానీ అది ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది మనకు కనిపించడం మాత్రం ఓకే ఎప్పుడైతే మనం ఈ సింబల్ని లొకేషన్ మార్చినా సరే దాని యొక్క ఆ లొకేషన్ యొక్క ప్రయారిటీ మారిపోతుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇక్కడ ఉంది ఇది అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అంటే ఈ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక మిడిల్లో మనం స్ట్రైట్గా ఉండాలనుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఇదంతా ఇప్పుడు షాఫ్ట్ ఈ ఏరియాలో మనం చూపిస్తున్నాము అంటే ఏదైతే ఈ ఏరియా ఉందో అంటే ఇదంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా కూడా మనకి స్ట్రైట్గా ఉండాలి టాప్ పోర్షన్ ఓన్లీ టాప్ పోర్షన్ ఓకే ఓన్లీ టాప్ పోర్షన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి అదే మనకి మిడిల్లో చూపిస్తే మిడిల్ పోర్షన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఓకే మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ డిఫరెన్స్ క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఇది మిడిల్ పోర్షన్ ఇది టాప్ పోర్షన్ ఇది టోటల్ షాఫ్ట్ ఓకే ఇది స్ట్రైట్నెస్ మనకి సింబల్ ఉంది అంటే ఆ ఏరియా స్ట్రైట్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ సింబల్ ఫ్లాట్నెస్ సో ఇక్కడ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఈ సింబల్ ఇచ్చి జీరో పాయింట్ టూ అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా ఆ చూపించిన ఏరియా మొత్తం కూడా మనకి అంత ఫ్లాట్గా ఉండాలి సో సపోజ్ మనం జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎం అనుకుందాం ఒక్కొక్కసారి మైక్రాన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే దాని యొక్క ప్రిసిషన్ బట్టి సో ఈ ఏరియా అంతా కూడా మనకి ఫ్లాట్గా ఉండాలి ఎంత ఫ్లాట్గా ఉండాలి అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎం రేంజ్లో అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం జీరో జీరో ఎప్పుడు చేయలేం సో అందుకోసమే సమ్ టాలరెన్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు ఈవెన్ మనం మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఇది ఫ్లాట్గా కనిపించకుండా ఈ షేప్లో ఉండొచ్చు కానీ ఇది అలవబుల్ ఎందుకు అంటే మనకి ఆ ఈ టాలరెన్స్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో అందుకోసమే ఎక్కడైతే ఆ డ్రాయింగ్లో మనం ఈ సింబల్ చూసామో సో అక్కడ ఫ్లాట్గా ఉండాలి లేదా అక్కడ స్ట్రైట్గా ఉండాలి సో అక్కడ ఆ హోల్ రౌండ్గా ఉండాలి లేదా ఆ బారు సిలిండర్ సిటీగా ఉండాలి అనేవి మనకి సింబల్స్ అనేవి చెప్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ రౌండ్నెస్ ఓకే సో రౌండ్నెస్ అనేది సాధారణంగా మనం ఆ హోల్స్ కానీ సర్కిల్స్ కానీ మనం పెడుతూ ఉంటాం ఓకే సో ఇక్కడ రౌండ్నెస్ అనేది ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ ఏదైతే హోల్ కానీ సర్కిల్ కానీ ఉందో దాని మీద మాత్రమే ఇచ్చాము మీరు సిలిండర్ సిటీ చూసినప్పుడు ఇంది మీద ఇస్తారు ఆ సింబల్ హో ఈ రౌండ్నెస్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తాము యూజ్ టు స్పెసిఫై హౌ క్లోజ్ ఏ టార్గెట్ షుడ్ బి ఏ పెర్ఫెక్ట్ సర్కిల్ సో ఈ సింబల్ మనం ఇచ్చినట్లయితే ఎక్కడైతే మనం ఇచ్చామో ఆ సర్కిల్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంత టాలరెన్స్ రేంజ్లో ఉండాలి సపోజ్ ఇక్కడ మనకి జీరో అంటే 
ఈ హోల్ ఉంది కదా సో ఈ హోలు లేదా ఈ సర్కిల్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం రేంజ్లో ఉండాలి దానికి అవుట్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇదంతా కూడా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మధ్యలోనే ఉంది ఓకే సో ఇది మనకి రౌండ్నెస్ తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ సిలిండ్రిసిటీ సిలిండ్రిసిటీ అంటే ఇందాక మనం ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ సింబల్ దీని మీద ఇచ్చాము సర్కిల్ మీద కానీ ఇప్పుడు సిలిండ్రిసిటీ అంటే ఆ ఎంటైర్ ఏదైతే ఉందో ఆ షాఫ్ట్ కానీ లేకపోతే ఆ రాడ్ కానీ ఓకే సో దాని మీద ఇచ్చాము అంటే ఈ ఎంటైర్ పార్ట్ మొత్తం కూడా సిలిండ్రికల్గా ఉండాలి ఓకే రౌండ్నెస్కి సిలిండ్రిసిటీకి డిఫరెన్స్ అదే సో ఈ సింబల్ ఏం తెలియజేస్తుంది యూజ్ టు స్పెసిఫై హౌ స్ట్రైట్ ఏ టార్గెట్ ఈస్ and how close the target should be to a perfect circle so a edaithe circle undo dani yokka entire surrounding edaithe undo adu mottham kuda anta close ga anta tolerance vyadhi lo undali so ikkada meer chusinatlayite ee straight object chusaru kada so ee cylindrical object manaki ikkada chusinatlayite 0.2 ikkada perfect ga undali and 0.2 ikkada perfect ga undali ఓకే రైట్ రౌండ్ మనం ఇక్కడ ఈ ఏరియా చూసారు కదా సో ఇది జస్ట్ మనకు సిలిండర్ కల్లగానే కనిపిస్తుంది కానీ చూసారు కదా ఈ జీరో పాయింట్ టూ ఈ మధ్యలోనే ఉంది అండ్ ఇది కూడా ఈ మధ్యలోనే ఉంది ఓకే ప్రొఫైల్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ లైన్ సో మనం ఒక్కొక్క దగ్గర మనకి ఏమొస్తాయి అంటే కర్వేచర్స్ వస్తాయి కర్వేచర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం జీరో జీరో చేయలేము దానికి సమ్ టాలరెన్స్ జోన్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇది ఏం తెలియజేస్తుంది యూజ్ టు స్పెసిఫై హౌ క్లోజ్ ఏ కర్వేచర్ ఈజ్ టు ది డిజైన్ సో ఆ కర్వేచర్ అనేది ఎంత క్లోజ్గా ఉండాలి డిజైన్లో మెన్షన్ చేసిన దానికి ఆ టాలరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది జీరో జీరో ఎప్పుడు చేయలేం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో మనకి జీరో పాయింట్ వన్ సపోజ్ ఎంఎం అనుకుందాం లేదా మైక్రోన్స్ అనుకుందాం సో అంత టాలరెన్స్ అనేది ఇచ్చి ఆ కర్వేచర్ అంత పర్ఫెక్ట్గా రావాలి సో జీరో పాయింట్ వన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ మధ్యలో ఎలా అయినా సరే ఆ కర్వేచర్ అనేది ఉండొచ్చు సో అది యాక్సెప్టబుల్ నెక్స్ట్ ఈ సింబల్ ప్రొఫైల్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ అంటే యూజ్ టు స్పెసిఫై హౌ క్లోజ్ ఎ కర్వేచర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ టు ది డిజైన్ అంటే మనకి ఒక ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొఫైల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత క్లోజ్గా ఉండాలి దానికి అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ షేప్ ఉంది కదా ఈ ప్రొఫైల్ అది జీరో పాయింట్ జీరో టూ టాలరెన్స్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ మనం ఎంఎం కానీ మైక్రోన్ కానీ అనుకోవచ్చు అంటే ఈ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ మధ్యలో ఎలా అయినా అది ఉండొచ్చు కానీ సేమ్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి సో ఇది ఒరిజినల్ మనకు కావాల్సిన ప్రొఫైల్ అండ్ అది మనం టాలరెన్స్ ఇస్తున్నాము జీరో ఎంఎం కానీ మైక్రన్స్ కానీ సో అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అది వేరీ అవ్వచ్చు అది దాటితే అది రిజెక్ట్ సో అంత ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది క్వాలిటీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇవి కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మనకి ఆ జామెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ టాలరెన్సింగ్ సింబల్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సింబల్స్తో మనం కలుద్దాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ